بسم الله الرحمن الرحيم هنكمل مع بعض دروس الماي سيكول النهارده هنتعلم حاجه جديده هنتعلم ازاي ندخل بيانات من البي اتش بي وتتضاف جوه الداتابيز بتاعتنا الماي سيكول طيب هنطلع كده نبص على الجدول اللي كنا عاملينه في اول فيديو لينا كنا عاملين جدول اسمه اكونتس اكونتس دوت كان محتواه كان جوه اكونتس ده نشوف كده الاستراكشر بتاعنا كان جواه اي دي ونيم وباسورد تمام كنا ضايفين فيه البيانات اي دي واسم وضايفين باسورد طيب لو احنا بقى عايزين نضيف واحد جديد هنعمل ايه هنطلع الاتوم بتاعنا ونبدا نكتب جواه اول حاجه هحتاجها عشان نتعامل مع الداتابيز الكونكشن بتاعي من غير الكونكشن مش هقدر اتواصل مع الداتابيز احنا المره اللي فاتت كنا عاملين في ليسون 34 او ليسون 34 كنا عاملين الداتابيز كونكشن طب اخده كوبي وبحطه هناك لا طب ما نعمل له انكلود او اقول له ريكوير افضل علشان خاطر الملف بتاعي ما يشتغلش من غيره اقول له ريكوير لسن 34.php كده هو مش هيقدر يشتغل لو الريكوير دوت ما جاش هاجي بعد كده انا هقول له ان انا عندي طلب عندي كويري سميه باي اسم فاريبل انا عايزه احنا عشان نسهل نفسنا وما ننساش هو ده ايه فبقول له عندي كويري دولار ساين كويري لما اجي اكتبه بكتبه كانه سترنج طب ليه بكتبه كانه سترنج هو مش امر لا هو مش امر انا بكتبه وببدا اديله اوردر من خلال البي اتش بي عشان يتعامل مع الماي سيكول الماي سيكول دي لغه والبي اتش بي لغه فما ينفعش نكتب الكلام بينهم كده دايركت زي بالظبط لما جينا هنا المره اللي فاتت وجينا حبينا نقول له امر من اوامر الكونكشن اللي هو ماي سيكول اندرسكور كونكت ده ابتدينا نستخدم فانكشن تلت ان جوه البي اتش بي عشان تتعامل مع الحاجة إحنا ما قلنالوش على طول انت الكونكشن يبقى هي كونكت لا لازم اديله فانكشن يتعامل من خلالها طيب هنيجي هنا الكويري بتاعنا عبارة عن ايه احنا عايزين ندخل بيانات في الجدول اللي اسمه يوزرز فهنقول له insert الجدول سوري اسمه accounts insert into الداتا الأوامر بتاعة ال ماي سيكوال بكتبها كلها كابيتال ما بكتبهاش سمول علشان اولا تبقى واضحه وثانيا عشان هي حاجه هتتعامل خارجيا مع الماي سيكول وباجي اكتب اسم الجدول بين العلامتين دول ايه العلامتين دول دي حاجه اسمها تك نوع من انواع الكوتس كده بس هو معوج شويه هتلاقوه دايما في اغلب الكيبوردز عند حرف الزال تمام انسرت انتو الجدول اللي اسمه ايه الجدول بتاعنا اللي احنا هندخل فيه البيانات اسمه اكاونتس اقول له اكاونتس هدخل له ايه هدخل له شوية بيانات ايه البيانات اللي انا هدخلها ببدأ اكتب بين السنجل كود اسماء الكولوم اللي هدخل فيها جوه الداتابيز بتاعتي انا عندي اول كولوم اسمه ID تاني كولوم اسمه نيم تالت كولوم اسمه باسورد طيب انا عايزة اتأكد من الاسماء دي نرجع تاني لل PHP my admin ID name password فعلا هي الاسماء كده صح معي طيب عايزين ندخل له ايه شوية قيم فهنقول له values هندخل لك قيم ايه القيم اللي هندخلها نبدأ نكتبها بين قوسين كده بالترتيب ال id مش ده auto increment كده يعني بيزيد لوحده يبقى انا مبدخلوش بايدي قدامي ليه حل من اتنين يا اما امسحه خالص كده ومكتبوش وهو اوتوماتيك اللي هيدخل او اسيبه موجود واجي في الفاليو بتاعته اقول له دخل لي نل طيب النيم انا هقول له دخل لي عمر كوما الباسورد الباسورد ده هقول له جواه ايه طيب الباسورد دوت فيه مشكله جواه احنا عايزين نستخدم عليه الفانكشن اللي اسمها ام دي 5 لو انا كتبت له ام دي 5 كده وبين قوسين اي رقم هو هيعتبر ان الكلام ده عباره عن سترنج هيدخله زي ما هو طب اعمل ايه علشان اخلص من المشكله دي ممكن بمنتهى البساطه كده اقول له دولار ساين باس بيساوي md5 وافتح قوسين كده هقول له 1 2 3 تمام وهاجي هنا بدل ما اقول له md5 اوف 0 ديت هقول له دولار ساين باس تمام وهعمل سي طب لغايه دلوقتي لو شغلنا الصفحه دي مفيش اي حاجه هتحصل انا كاتب له سترنج عادي اهو ده سترنج عادي جدا ما قلتلوش نفذ لي الكويري ده طب بقول له نفذ لي الكويري ده ازاي من خلال فانكشن الفانكشن دي اسمها ايه؟ MySQL I underscore 
ايه الحاجه اللي انا عايزه انفذها الكويري الكويري ده بتاخد حاجتين مني بتاخد اسم كونكشن الداتابيز واسم الكويري اللي انا عايز انفذه طب اسم كونكشن الداتابيز اجيبه منين من الفايل اللي اسمه ليسون 34 نروح نبص كده فيه هنلاقي الكونكشن بتاعنا اسمه ايه دولار ساين كونكشن يبقى ده اسم كونكشن الداتابيز اللي هضيفه هنا دولار ساين كونكشن طيب الكويري اللي انا هستخدمه دولار ساين كويري مش هما دول الحاجتين اللي انا عايز اطبق عليهم نعمل كنترول اس كده نيجي هنا في الصفحه دي نقول له ران قال لي داتابيز هير ديت جايه من الفايل اللي اسمه 34 نبص هنا في الداتابيز نيجي نعمل ريفرش هنلاقيه ضاف لنا عمر فعلا بالباسورد بتاعه بالاي دي بتاعه اوتوماتيكلي بقى رقم 2 طب لو عملنا ريلود تاني للصفحه نروح كده هنا تاني ريفرش هنلاقيه ضاف لنا عمر تاني بنفس الباسورد وهكذا طيب بس انا هنا ما بيقوليش اذا كانت الحاجه اتضافت ولا لا طب انا اقدر اعرف من هنا اذا كانت الحاجه اتضافت ولا لا اه بمنتهى البساطه ماي سيكوال اي اندرسكور كويري ديت بترجع لي زي بالظبط ماي سيكوال اي اندرسكور كونكت يا ترو يا فولس فانا ممكن اقول له هنا اف لو الحاجه دي تمت ايكو داتا ادد مثلا تمام طب لو ما اتضافتش ايلس ايرور وادي سي كنترول اس نروح نعمل دلوقتي ريلود بقى قال لي الداتا ايه ادد الداتا ايه اتضافت عندي طيب ونروح نعمل ريفرش هنا هلاقي ضاف لي عمر رابع مره طب انا كده بضيف داتا ستاتيك داتا ثابته هي نفس الداتا اللي انا مدخلها طب انا ما ينفعش اجيب له الداتا من بره لا ينفع اجيبها له من بره نعمل فورم كده صغيرة وناخد منها البيانات بتاعتنا طب هقول له HTML اهو وهقفل ادي HTML ونفتح body وهنفتح جواها فورم وهنقل له الميثود بتاع الفورم ديت post وادي قفلة الفورم وهنيجي جوه الفورم ديت نقول له احنا عندنا انبوت النيم بتاعه بيساوي آه نيم وعندنا انبوت تاني النيم بتاعه بيساوي باس والتايب بتاعه بيساوي باسورد نحط بي ار هنا عشان بس الشكل يتظبط معانا شويه هنيجي هنا نقول له هنا دوت اليوزر نيم وهنيجي هنا نقول له دخل لنا الباسورد وهنيجي تحتهم هنعمل بي ار تانية اهي ونقول له هنا آه عندنا انبوت التايب بتاعه آه سبميت عشان نعمل بوتن ونقول له يا سيدي الفاليو اللي هتتكتب عليه خليها ساين اب او اد يوزر نعمل كده سيف ونروح نعمل ريفرش هنا نشوف ايه اللي هيطلع لنا ادي اليوزر نيم باسورد وادي يوزر طيب عايزين نربط بقى الكلام دوت بالكويري اللي هيعمل انسيرت انا هاجي هنا هقول له لو يا سيدي جالك من البوتن دوت ندي بوتن ده نيم نقول له اد مثلا عشان نقدر نتعامل معاه فوق هنقول له لو دولار ساين اندرسكور بوست بتاع مين بتاع اد لو انا بعت لك من الزرار اللي اسمه اد هيبدا يعمل لي كذا حاجه اول حاجه <تصفيق> هقول له اليوزر نيم او اليوزر هيساوي دولار ساين اندرسكور بوست بتاع مين بتاع الخانه اللي اسمها نيم انا كده باخد بيانات عادي جدا طيب الدولار ساين باس بتساوي ام دي 5 بتاع 
دولار ساين اندر سكور بوست اوف اسم المكان ايه باس وهاجي هنا بدل ما انا قايل له هنا عمر في النيم لا هقول له دولار ساين يوزر طبعا احنا ناسيين هنا الدولار ساين فهو هيعمل لنا ايرور لو دخلناه بالشكل ده يبقى احنا قلنا له هتاخد اليوزر من من الفورم بتاعتك وهتاخد الباسورد من الفورم بتاعتك وتبدا تعمل لهم انسيرت طبعا احنا هنا مش عاملين اي فاليديشن على الفورم احنا مجرد بنتست بس الداتا انما لو حبينا نشتغل هترجعوا لدروس الفاليديشن ودروس الفورم اللي موجوده في جزء البي اتش بي وتشوفوا ايه الحاجات اللي المفروض نعملها على القناه دي علشان نتاكد ان مفيش حد بيلعب في الداتا بتاعتنا طيب هنبدا دلوقتي نروح نعمل ريلود للصفحه هدخل اليوزر نيم هدخل مروة وهاجي في الباسورد هقول له 1 2 3 واقول له اد يوزر قال لي الداتا ادت طب نروح كده في اللوكال هوست كده نتفرج ايه اللي حصل ننزل كده هنلاقي ضاف لنا فعلا مروة وضاف لنا قدامها الباسورد بتاعها يبقى كده احنا عرفنا ازاي نقدر ندخل بيانات في الداتابيز بتاعتنا عرفنا ازاي نربطها من فورم عرفنا ازاي ندخلها بشكل عادي ان احنا ندخلها داتا عادية بايدينا قدرنا نقول له ازاي يشفر الداتا الباسورد بتاعنا ويدخله جوه الداتا اتمنى اكون اخذتكم في الدرس ده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته